gente, nossa receitinha do leite condensado, de, feito com leite de arroz. Eu testei o leite condensado de aveia e o de coco e realmente esse aqui supera. A gente vai precisar apenas do leite de arroz e do açúcar. Vamos usar 4 quatro quatro xícaras do leite de arroz. Esse aqui eu fiz, estava na geladeira que eu fico usando. Depois eu posto um vídeo sobre como fazer esse leite de arroz. Não tem segredo, é só o arroz cozido batido no liquidificador. Olha a consistência dele. Esse é o ponto. E esse é o segredo para esse leite condensado. Eu não testei o leite de arroz industrializado, até porque ele é muito caro e eu nunca comprei. Eu sempre fiz o caseiro. Então, vamos colocar quatro, colher, quatro xícaras. Tirar aqui essa colher. Quatro xícaras do leite de arroz. Olha a consistência dele. Tá bem forte mesmo. Duas. Três. Quatro. É só arroz com água, minha gente. Isso aqui é a essência de baunilha que deixa um gostinho muito bom nesse leite de arroz. Dá pra usar com café... Fazer qualquer receita para substituir o leite. E uma xícara de açúcar. Aqui. Esse açúcar eu coloquei o refinado, mas não sei se dá certo com outro açúcar também. Fiz vontade de botar o demerara, mas achei que o demerara deixaria a receita muito mais escura. E aí a gente vai desmanchar, antes de ligar o fogo, não liga o fogo agora, tá gente? Vamos mexer bem aqui pra dissolver o açúcar, misturar bem esse leite. Olha aí, você fica olhando se tem algum, algumas pedrinhas ainda de açúcar, ó, tem que dissolver bem. Esse liquidificador com esse açúcar demoraria menos tempo, mas tudo bem. A gente dissolve bem aqui para não deixar nenhuma pedrinha de açúcar. Vamos ligar o fogo aqui. O fogo é baixo. Tô mexendo só para dissolver um pouquinho para não deixar nada. Você não pode deixar nenhuma pedrinha de. Você faz assim, ó. Ainda tem um aqui, tá vendo? Tem que desmanchar. Desmanchou totalmente. E o segredo é você não esquecer no fogo. Porque a primeira vez que eu fiz, eu esqueci e queimou. <risos> Grudou um pouquinho embaixo e acabei perdendo. Como eu vou precisar de muito leite condensado, eu fiz quatro xícaras de leite de arroz. Mas se você fizer, você pode fazer pela metade, se precisar de pouquinho. Mas é bom fazer, eu acho que deixando na geladeira, eu não sei quanto tempo conserva, porque eu sempre uso logo. Mas ele fica mais durinho também. E aqui você vai mexendo. Fica mexendo de vez em quando, tá? Não precisa eu também passar meia hora mexendo. A gente vai tentar filmar pra vocês verem como é que vai ficando a consistência. Pronto. Aqui não tem mais nenhum restinho de açúcar. A gente vai deixar aqui... Até chegar a fervura e não esquece de baixar o fogo, porque fica melhor com o foguinho baixo. E de vez em quando a gente vai mexendo. Aí já já a gente volta para mostrar como é que vai ficar. Então, depois de 20 minutos, a gente observa ó, que ele já tá ficando mais grossinho. E vocês não podem esquecer de estar tá sempre mexendo. 
coloca o despertador, alguma coisinha pra lembrar. Mas tem que estar tá sempre mexendo, principalmente quando começar a borbulhar. Porque se grudar, é muito rápido de grudar. Aí se grudar, você vai acabar tendo que, sei lá, é, peneirando, alguma coisa assim, pra não ficar queimado. E eu não sei se muda o gosto, né? Então é melhor estar tá sempre mexendo. E aí, tenha muito cuidado, porque borbulha muito. E você pode se queimar. Mantenha as crianças sempre longe. Porque vai borbulhar demais, ó. Isso aqui é borbulhando já. E sempre mexendo. Ó, já tá querendo grudar aqui, ó, do lado, tá vendo? Aí você mexe bem. Como se fosse um mingau mesmo. E é impressionante, gente, porque já vai ficando durinho, ó. O industrializado... Se for fazer com industrializado, eu acho que vai ter que colocar mais ena. Mas essa consistência aqui é perfeita para esse leite condensado. Então a gente vai ficar mexendo aqui de vez em quando. Eu tô aqui na, na pia aqui, eu tô mexendo de, no máximo uns dois minutinhos, eu tô mexendo aqui. E aí vocês fiquem mexendo aqui é para poder não perder. E já já a gente volta. Então, a gente voltou agora, depois de uns 5 minutinhos, ó. Já tá quase bom, já tá quase pela metade do volume que a gente colocou. E novamente o segredo é mexer. Se a gente não mexer, vai grudar e a gente não vai aproveitar a receita. E um detalhe, gente, que pode colocar antes ou depois e não alterar a receita, não. É umas 10 gotinhas de baunilha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. Aqui eu acho que é uma colher de, de chá. O leite de arroz já tinha também, a essência. E já vai mudando um pouquinho a cor também, deixar mais um tempinho e escurecer mais um pouquinho pronto gente a gente já tá finalizando o nosso leite condensado ele já tá desgrudando ó, na panela e se vocês quiserem ele mais escurinho eu já fiz com uma xícara e meia de açúcar. Ele ficou mais escurinho, só que eu achei muito doce. E aí eu fiz quatro xícaras de leite de arroz para uma, uma xícara de açúcar, e não uma meia. Ele ficou mais clarinho, tá vendo? Ele não tá tão escurinho, a cor do leite condensado tradicional. Não fica aquele gosto de leite condensado tradicional, mas para as receitas... Aqui já é um ponto maravilhoso para brigadeiro, para fazer prestígio. E aí a gente desliga. Ele já diminuiu, ó, da metade. Essa é o, esse é o ponto quando ele diminui na metade. Se você for tentar fazer com leite industrializado, pode tentar colocar duas colheres, eu acho, de mais em uma. E se empelotar, você passa no liquidificador que ele vai ficar bem... Bem homogêneozinho. Depois eu posto outro, outro vídeo sobre o leite de arroz. Tá joia? Então tchau, tchau.